ಅಗ್ನಿ ಪ್ರದಮೋ ಅಂಗಿರಾರ್ಷಿಯೋ ದೇವಾಮ ಶಿವ ಸಖಾತವ್ರತಿ ಕವಯೋ ವಿತ್ಮನಾಪಸೋ ಅಜಾಯಂದವರುತೋ ಪ್ರಾಜ ದೃಷ್ಟಯ ನಲ್ಲ ವರ್ಯ ಅಂಗ ಆದ್ಯನಾಗುನು ಅಂಗ ಆದ್ಯ ಎಂದು ಪರಂಜು ಕಳ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಪಂಚತ್ತಿಂದ ಸೃಷ್ಟ ಅದ ಅದಿಂದ ಆದ್ಯಾನ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಎನರ್ಜಿಯಾಣ ಆದ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯ್ತ ಅದನ್ನ ಬರ್ದೇ ಒಂದು ನಲ್ಲೋಣ ಸೈಂಟಿಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಚಿಂತಿಸಲ್ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಾನ್ ಸಾಧಿಕು ಆ ಎನರ್ಜಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ ಮನುಷ್ಯನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂಗ ಆದ್ಯನಾಗುನು ದಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಂಟಾಗುವುದರ ಮುಂಬ ಉಂಟಾಯ್ದ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೈನಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷ್ಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಟ್ನಿಂಗಿಲೂಡೆ ಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಓಹ್ ಕಲ್ಪತ್ತಿಂಡೆ ತೊಡಕ್ಕತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗುದು ಇದು ಬಂದ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪಮಾನ ಇದ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪತ್ತಿ ಆದ್ಯ ಭಾಗಮಾನ ಇವಡೆ ನಡಕದ ಪದಿನಾಲ್ ಮನ್ವಂದರಗಳ ನಾನು ಇದರ ಮುಂಬ ಪರ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇರುವತ್ತೈದು ಇಂಟು ಎಳವತ್ತೆ ರಂಡ ಅದಾಣ ಒಂದು ಮನ್ವಂದರ ಅಂಗೇ ಪದಿನಾಲ್ ಇಂಟು ಪದಿನಾಲ್ ಅದು ಚೇರ್ನದಾಣ ಒಂದು ಕಲ್ಪಂ ಅದೇ ಏಳಾಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪತ್ತಿ ಇರುವತ್ತೆಟ್ಟಾಮತ್ತೆ ಮಹಾಯುಗತಿಲಾಣ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಕದ ಅಪ್ಪ ಏದಾಂಡ ಪತ್ತ ಇರುನೂರು ಇರುನೂಟಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಈ ಈ ವರಾಹ ಕಲ್ಪತ್ತ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪತ್ತಿ ಅದರ ಮುಂಬಳ ಕಲ್ಪಗಳೆ ಕುರಿತು ಪರೆಯುಂದೆ ಕೃತ್ಯಮಾಯ್ತು ಕಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಮುಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಎಡಕಾನ್ ಸಾಧಿಕ್ಕು ಪಕ್ಷೆ ಅದಿಂದ ಒಂದು ಅರಿಞ್ಞೂಡ ಅರಿಞ್ಞಾಲೂ ಪ್ರಯೋಜನವೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅನವಧಿ ಕಲ್ಪಗಳುಂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಂಡೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಡುತ್ತ ಕಲ್ಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಂಡೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂಗೇ ಬ್ರಹ್ಮಾವಿಂಡೆ ಒಂದು ವರ್ಷಂ ಎತ್ರೆಯಾಣ ಚಿಂತಿಸಿ ನೋಕ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪತ್ತಿ ತೊಡಕ್ಕತಿ ತನ್ನೆ ಎಂದು ಪರಂಜು ಕಳ್ಳ ನಮಗೆ ಚಿಂತಿಕಾ ಸಾಧಿಕ್ಕಿಲಪ್ಪುರಂ ಬಿಲ್ಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಬ ನಿಲನಿಲ್ಕನ ಆ ಅಂಗೈಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಂಗೀರಸ್ ಎಂದು ಪೇರುಳ್ಳ ಋಷಿ ಆಯಿತು ಆಂಗೀರಸ್ ಎಂದು ಪೇರುಳ್ಳ ಋಷಿ ಎಂದುಳ್ಳದ ಇವಡೆ ಉಂಟು ಒಂದು ಊರ್ಜತೆ ತನ್ನೆ ಇಟ್ಟ ಋಷಿಯಾಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಚಿರಿಕಾನ ಶಿವ ಎಂದ ಸಂಕಲ್ಪತೆ ಶಿವಲಿಂಗತಿಲೂಡೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನೇ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪತಿಲೂಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಚಿರಿಕ್ಕಿನ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಊರ್ಜತೆ ಆಂಗೀರಸ ಎಂದ ಋಷಿಯುಡೆ ಪೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಚಿರಿಕಾನ ಅಪ್ಪ ಅಂಗ ಋಷಿ ಆಗುನು ಸರ್ವಾಂಗಳುಡೆಯೂ ರಸಮಾಗುನು ಎಲ್ಲಾತಿಂಡೆಯೂ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಪಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಾಂಗಳುಡೆಯೂ ಎಲ್ಲಾತಿಂಡೆಯೂ ರಸಮಾಗುನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗುನು ಭೂಮಿ ತೊಡಗಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಮುಚ್ಚಯತಿಂಡೆಯೂ ಭೂಮಿ ತೊಡಗಿಯ ಧ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಜನಯನ್ ದೇವ ಏಕ ಎಂದು ವೇದ ಪರೆಯುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಉಳ್ಪಡೆ ಉಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಗಳು ನಿರಂಜಿರಿಕ್ಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳುಡೆ ಭೂಮಿ ಉಳ್ಪಡೆ ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂದ ಪದಪ್ರಯೋಗ ವೇದಗಳಿಲ್ಲ ಧಾರಾಳ ಸ್ಥಳತ್ತುಂಡ ದ್ಯಾವ ಎಂದು ವಚ್ಚ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗೋಳಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯ ಬಾಡೀಸ್ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂದು ವಚ್ಚ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿ ಉಳ್ಪಡೆ ಉಳ್ಳ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗೋಳಗಳು ಭೂಮಿ ತೊಡಗಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಮುಚ್ಚಯತಿಂಡೆಯೂ ಶಿರಸ ಕಣ್ಣ ತೊಡಗಿಯ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಾವಯವಗಳುಡೆಯೂ ರಸ ತತ್ವಮಾಗುನು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ ವರಿಯುಡೆ ಅರ್ಥ ಸಂದೇಶಗಳು ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಾನ್ ಏಟವೂ ನಲ್ಲದ ಆಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಕೋಸಮ್ ಸೋ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕೋಸಮ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸೋ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಕೋಸಮ್ ಸೋ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಕೋಸಮ್ ಆಸ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಸೋ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅದುಕೊಂಡು ವಳರೆ ಗಂಭೀರಮಾಯಿಟ್ಟು ಪರೆಯುಂದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚತ್ತಿನಗತ್ತ ಈ ಪ್ರಪಂಚತ್ತಿನಗತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚತ್ತಿ ನಿಲ ನಿಲನಿಲ್ಕನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ
if one form of energy changes it will appear in another form a energy adhe pole nilanirthuna oru chaitanyam aanu ee parama paramamaya prabandha chaitanyam mangala dayaganaya sahayam suhrutum aagunu allayo jagadishwara avadanna avada ninna agni devanmarude divyamaya aananda dayaganaana devanmarude prakriti shaktiyude ആനന്ദദായകനാണ് മംഗളദായകനാണ് സഹായിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇന്നും സർവചരാചരങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഉണർവിനും ആധാരമായി നിൽക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി നിരന്തരം നൽകുന്നതാണ് വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ കർമ്മത്തോടു കൂടിയ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ കർമ്മത്തോടു കൂടിയ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏത് കർമ്മം ഈ പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ പുറകിൽ ഒരു അവയർനെസ്സും കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഉണ്ട് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇടവപ്പാതി ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് കാലവർഷം വരുന്നു തുലാത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആ തുലാവർഷം ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പം ഏതിനും ഒരു കണക്കുണ്ട് വെറുതെ കുറേ മഴ പെയ്യുക പിന്നെ കുറേ കുറേ സമയത്ത് ചൂടുണ്ടാവുക പിന്നെ കുറേ സമയത്ത് തണുപ്പുണ്ടാവുക അങ്ങനെയല്ല ഓരോ മാവിൽ പൂവുണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് പൂവുണ്ടാവുന്നു പൂവ് കണ്ണിമാങ്ങയായി മാറുന്നു കണ്ണിമാങ്ങ ഉണ്ണിമാങ്ങയായി മാറുന്നു പിന്നെ മാങ്ങയായി മാറുന്നു അതിനെല്ലാത്തിനും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സിസ്റ്റമാണ് നടക്കുന്നത് ശരിക്ക് ന ക്രമേണ വിനാ ശാസ്ത്രം ന ശാസ്ത്രേണ വിനാ ക്രമ ക്രമത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതിൽ എല്ലാത്തിലും സയൻസ് ഉണ്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിൽ എല്ലാത്തിലും സയൻസും ടെക്നോളജിയും ഉണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ്റെ സയൻസും ടെക്നോളജിയും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സയൻസും ടെക്നോളജി ആകാം ന ക്രമേണ വിനാശാസ്ത്രം സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇല്ലാതെ സയൻസ് ഇല്ല ന ശാസ്ത്രേണ വിനാക്രമ അല്ല സയൻസ് ഇല്ലാതെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇല്ല ശാസ്ത്രം ക്രമയുധം ജ്ഞാത്വ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ ഉള്ളതാണെന്ന് യ കരോതി സ സിദ്ധി ഭാഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് സയൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കും അവനാണ് ജീനിയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് മംഗളദായകനാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമേ അങ്ങ് സഹായിയാണ് സുഹൃത്താണ് വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിതമായ കർമ്മത്തോടു കൂടിയവനാണ് ധർമ്മജ്ഞരായ മനുഷ്യര് അങ്ങയുടെ ധർമ്മാചാരം പാലനം തുടങ്ങിയ സൽക്കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു ധർമ്മാചാര്യരായ മനുഷ്യര് വ്യക്തി ധർമ്മം കുടുംബധർമ്മം സമൂഹധർമ്മം രാഷ്ട്രധർമ്മം വ്യക്തി ധർമ്മം കുടുംബധർമ്മം വേണമെങ്കിൽ സംസ്കാര ധർമ്മം സമൂഹധർമ്മം രാഷ്ട്രധർമ്മം ഈ ധർമ്മത്തിൽ നിരന്തരം ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന വ്യക്തികൾ അവരെയാണ് ധർമ്മജ്ഞർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വലിയ വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വാക്കൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് ഋഷിവേദ്യൻ്റെ വാക്കുകളൊന്നുമല്ല വ്യക്തി ധർമ്മം കുടുംബധർമ്മം സമൂഹധർമ്മം രാഷ്ട്രധർമ്മം ഈ നാല് ധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അതിലേറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവാം ചിലർ കൂടുതലായിട്ട് ചിലർ കുറവായിട്ടൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ധർമ്മജ്ഞരായ മനുഷ്യർ അങ്ങയുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ധർമ്മാചാരം അത് വ്യക്തി ധർമ്മം പാലിക്കുക കുടുംബധർമ്മം പാലിക്കുക ധർമ്മാചാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആചാരത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവർ മാത്രമല്ല വാട്ട് ദേ ഡു ദാറ്റ് ദേ സേ വാട്ട് ദേ സേ ദാറ്റ് ദേ ഡു അങ്ങനെ ആചാരം ചെയ്യുന്നവർ പാലനം തുടങ്ങിയ സൽക്കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു ധർമ്മാചാരം പാലനം ധർമ്മാചാരം പ്രകൃതിയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മാചാരം ആ ധർമ്മത്തിൻ്റെ പരിപാലനം തുടങ്ങിയ സൽക്കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ധർമ്മാചാരമാണ് വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആത്മീയത എന്തൊക്കെയോ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ധർമ്മാചാരം കൊണ്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ധർമ്മാചാര പാലനമാണ് ഒരു ഒരു സ്പേസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു കെമിസ്ട്രി സൈ ഒരു കെമിക്കൽ സൈ ഒരു കെമി കെമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ അവരുടെ ധർമ്മം അവർ കൃത്യമായിട്ട് പരിപാലനം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ധർമ്മപരിപാലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റിൻ്റെ ധർമ്മം പരിപാലിക്കുന്നു ഒരു ജഡ്ജി ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് നിങ്ങൾ ആരെ എടുത്തോളൂ അവർ പഠിച്ചത് അവർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടത് അതിനെയാണ് അവരുടെ ധർമ്മ ആചാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ധർമ്മാചാരം ആ ധർമ്മപാലനം തുടങ്ങിയ സത്കർമ്മത്തിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു 
അത് പ്രകൃതി നിയോഗിച്ചതാണ് മനുഷ്യനിൽ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ അതുകൊണ്ട് സൽക്കർമ്മാചരണം കൊണ്ട് അതിശയകരമായ ബുദ്ധിയോടു കൂടിയ തേജസ്സുറ്റ ജ്ഞാന ദൃഷ്ടിയോടു കൂടിയ ബുദ്ധിമാന്മാരായ വൈജ്ഞാനികന്മാർ നിരന്തരം ജനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഓരോ തലമുറയും പുതിയ 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 വൈജ്ഞാനികന്മാർ ഉണ്ടാവും പുതിയ 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 ബുദ്ധിമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും കർമ്മയോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ജ്ഞാനയോഗികൾ ഉണ്ടാകുന്നു പുതിയ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ കഴിഞ്ഞ തലമുറയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവോടുകൂടി വരുന്നവരായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മാചാരം പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മപാലനം അതൊരു സൽക്കർമ്മമായി ചെയ്ത് അതിൽ വ്യാപൃതരായി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മ പ്രചരണം കൊണ്ട് അതിശയകരമായ ബുദ്ധിയോടു കൂടിയ അതിശയകരമായ ബുദ്ധിയോടു കൂടിയ ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളെ പോലെയുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമർ തെറ്റാതെ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ചന്തസ്സോടു കൂടി ഓരോ വാക്കുകളും പെറുക്കിയെടുത്ത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇണക്കിച്ചേർത്ത് ഇത്രയും മഹത്തായ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ അവരുടെ അതിശയകരമായ ബുദ്ധിയോടു കൂടിയ തേജസ്സുറ്റ ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടു കൂടിയ തേജസ്സുറ്റ കർമ്മമാണ് അവർ ചെയ്തത് ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടു കൂടിയ കർമ്മമാണ് അവർ ചെയ്തത് അവർ ബുദ്ധിമാന്മാരായി തീരുന്നു മാത്രല്ല അവർ ബുദ്ധിമാന്മാരായ വൈജ്ഞാനികന്മാരായി തീരുന്നു കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അടുത്തത് തോമാഗ്നെ പ്രഥമോ അംഗീരസ്താമക്കവർദേവാനാം പരിഭൂഷ ശിവ്രതം വിഭോർ വിശ്വസ്മയി ഭുവനായ മേ ധീരോ ദ്വിമാതാശയുക്കതിധാചിതായവേ ദുഷ്ടഹന്താവും ദുഃഖനാശകനുമായ ദുഷ്ടഹന്താവ് ദുഷ്ടന്മാരെ പ്രകൃതിയുടെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ തെറ്റിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തെ വ്യഭിചരിക്കുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദുഷ്ടന്മാരെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ദുഷ്ടഹന്താവ് ദുഷ്ടന്മാരെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നവർ ദുഃഖനാശകർ മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് ദുഃഖിക്കുക എന്നുള്ളത് ദുഃഖം വരാതിരിക്കണം സർവേ ഭവന്തു സുഖിന സർവേ സന്തു നിരാമയ നിരാമയ ദുഃഖിക്കുന്നവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു എല്ലാവരും മംഗളകരമായിരിക്കട്ടെ മാ കശ്ചി ദുഃഖഭാഗ് ഭവേദ് ദുഃഖിക്കുന്നവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അപ്പോൾ ദുഃഖനാശകനുമായ ദുഃഖത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നവനുമായ അഗ്നിസ്വരൂപനെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചൈതന്യമുള്ളവനെ സഭാനായകനായ വിദ്വാനെ സർവതിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന മഹാതേജസെ ശൂരവീരനായവനെ ധീരന ഒതുങ്ങിക്കൂടി കഴിയുന്നവനല്ല ശൂരവീരനായവനെ അവിടുന്ന് അനാദിസ്വരൂപൻ തന്നെ ആദിസ്വരൂപൻ ആദിസ്വരൂപൻ എന്താ നമ്മൾ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ പ്രപഞ്ച രൂപം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ വിശ്വത ചക്ഷുരുത വിശ്വതോ മുഖോ വിശ്വതോ ബാഹുരുത വിശ്വതസ്പാ ലോകം മുഴുവനും കണ്ണുകളും ലോകം മുഴുവനും ചെവികളും ലോകം മുഴുവനും മസ്തിഷ്കവും ലോകം മുഴുവനും കാലുകളും കൈകളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാ തേജസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക രൂപമാണ് ആദിസ്വ അനാദിസ്വരൂപൻ ഇപ്പൊ സ്വരൂപം ഉള്ളവൻ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അനാദിസ്വരൂപൻ എന്ന് പറയാം പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യ സ്വരൂപമാക്കാം ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അമർനാഥിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെറും ഐസ് മാത്രമാണ് അവിടെ ശിവലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും അധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈലാസത്തിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി കഷ്ടമാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടം വരെ എത്തി ആ ഐസിൻ്റെ കൂമ്പാരം നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ആറടി ഐസ് ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ വേനൽക്കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മഞ്ഞുകാലം ആരംഭിക്കാറാവുമ്പോൾ അതൊരു രണ്ടടി ഉണ്ടാവും ആറടി പൊക്കമുള്ള ആ അമർനാഥിലെ ആ ഐസ് ഇത് ഇപ്പോഴല്ല ആയിരക്കണക്കിന് 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 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചതാണ് അത് നമ്മുടെ ഋഷിമാർ കണ്ടതാണ് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും അമർനാഥിനെ കുറിച്ചും ബദരിനാഥിനെ കുറിച്ചും കൈലാസത്തിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ കേദാർനാഥിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും കർണപ്രയാഗ രുദ്രപ്രയാഗ വിഷ്ണുപ്രയാഗ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊക്കെ നല്ല നാലു വലിയ റോഡാണ് അവിടെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒരിക്കൽ പോയതാണ് നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂർ ആര്യവൈദ്യ ഫാർമസിയിലെ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ പുത്രൻ ഡോക്ടർ രാംകുമാറുമായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ യാത്ര ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവിതാനുഭവമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ അന്ന് പോവാൻ സാധിച്ചല്ലോ എന്ന് ഇപ്പൊ
ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഈശ്വര രൂപമാക്കുക അത് അത് സാധിക്കാൻ കുറെ കഷ്ടമുണ്ട് എളുപ്പമൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പാവകളെയൊക്കെ കൊടുത്ത ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ഈ കൊടുക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഈ പാവ ഒരു കുട്ടിയാണെന്നും ആ പാവയ്ക്ക് പാല് കൊടുക്കണം പാവയെ കുളിപ്പിക്കണം പാവയ്ക്ക് എണ്ണ തേക്കണം പാവയ്ക്ക് ഉറക്കണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ആദ്യമ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷനാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്കുള്ള എക്സ്ട്രാപ്പുലേഷനാണ് ഇത്രയും വലിയ പാവ ഇത്ര ചെറിയ പാവയെ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ ആ കുട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു ഈശ്വര രൂപമായിട്ട് മനുഷ്യനെ പോലെയുള്ള ഒരു ഈശ്വര രൂപമായിട്ട് സാങ്കല്പികമാണ് ആദ്യ സ്വരൂപമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ വേദത്തിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലണം അപ്പോൾ അനാദി സ്വരൂപം തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രഥമ ഗണനീയൻ തന്നെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മളിരിക്കുന്ന ഈ ഈ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് നമ്പർ വൺ അതറിയാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഈ പ്രഥമ ഗണനീയൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അറിഞ്ഞോട് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഏത് കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ വഴിപാടിന് കൊടുക്കും നമ്മൾ കുറേ നല്ലോണം അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗ്രഹശാന്തി ഹോമം നടത്തും ഗ്രഹശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ചൊവ്വ ബുധൻ ഗുരു ശുക്രൻ ശനി രാഹു കേത് ഒമ്പത് നവഗ്രഹങ്ങളുടെ ശാന്തിയാണ് എന്തേ കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശാന്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ എൻ്റെ ഈ കർമ്മം കല്യാണ കർമ്മമാണെങ്കിലും ഉപനയനമാണെങ്കിലും പാലുകാച്ചലാണെങ്കിലും വീട് വയ്ക്കലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തറക്കല്ലിടലാണെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നോർമലൈസ് ചെയ്യലാണ് ഗ്രഹശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രഹശാന്തി ഹോമം നടത്താം വാസ്തു ഹോമം നടത്താം ഈശ്വര്യ ഹോമം നടത്താം വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഗണപതി ഹോമവും വൈകുന്നേരവും ഭഗവസേവതയും നടത്താം വീട്ടിൽ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നടത്താം അതുകൊണ്ട് ആ പ്രഥമ ഗണനീയൻ ഈ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് കാണലാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ ദിവസം കുറിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ടല്ലേ ഡേറ്റ് കുറിക്കുന്നത് ഈ ഈ കുട്ടി പെൺകുട്ടി ജനിച്ച ജാതകത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ആൺകുട്ടി ജനിച്ച സമയത്തുള്ള ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചമല്ലേ അത് ഈ ആണിൻ്റെയും പെണ്ണിൻ്റെയും ജാതകം നോക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ ഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കോ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലേ നോക്കുന്നത് ഒരു നാന്തി വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല പ്രപഞ്ചത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ വാസ്തു പൂജ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ പൂജയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഏത് കർമ്മം പതിനാറ് ഷോഡശ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നിഷ്ക്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൂര്യനെ കാണിക്കുകയാണ് നിഷ്ക്രമണം കോ കിണർ കാണിക്കണം കുളം കാണിക്കണം തൊഴുത്ത് കാണിക്കണം ചെടികൾ കാണിക്കണം പുഷ്പങ്ങൾ കാണിക്കണം പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നിഷ്ക്രമണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അനാദി സ്വരൂപം തന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രഥമ ഗണനീയനാണ് അർത്ഥം കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിന് വലിയ ഇതുണ്ടോ പക്ഷെ സന്ദേശം കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് രാവിലെ നാലരയ്ക്കോ അഞ്ചരയ്ക്കോ എഴുന്നേറ്റ് കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഗ്യാസ് അടുപ്പായാലും വിറകടുപ്പായാലും തീ കത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിയെടുത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിയെടുത്ത് അടുപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ഇടണം സ്ഥാലിഭാഗ യജ്ഞം എന്നാൽ അതിന് പറയാം സ്ഥാലിഭാഗ യജ്ഞം എന്നിട്ടൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അഗ്നിദേവ അവിടത്തെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇത് കഴിക്കുന്നവർക്കും നല്ല സ്വാദുള്ളതും അനുഗ്രഹീതവുമാക്കി തരണമേ അപ്പോഴും അഗ്നി എന്ന എനർജിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ആ ചായ ഉണ്ടാക്കണത് ചായ ഉണ്ടാക്കണത് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണത് അവിയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈവൻ ഡെ
അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും പറയാം സൃഷ്ടി സമയത്തെ സമസ്ത സമസ്തമായതിലും ഊർജം സംഗമനം ചെയ്യുന്ന പ്രളയകാലത്തെ സമസ്ത ചരാചരങ്ങളെയും ദീർഘനിദ്രയിലാർത്തുന്ന ഇപ്പൊ ശരിക്കും ചൊവ്വയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ചന്ദ്രനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ജീവനുള്ളതിനെ ഒന്നിനെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ പണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് അവിടെ പ്രളയത്തിലെ എല്ലാം നശിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണോ അല്ല ആ ചൊവ്വയുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ജീവനുള്ളതുണ്ടോ ചന്ദ്രന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നമ്മളൊരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ എറണാകുളത്തെ മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നടക്കാൻ പറ്റുമോ ചൈനയിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ആർട്ടിക് ഓഷ്യയിൽ പറയാൻ പറ്റും അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അമേരിക്കയിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഈ റോക്കറ്റ് ആയാലും സാറ്റലൈറ്റ് ആയാലും എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ജീവിക്കുന്നു ആ പ്രദേശത്ത് ഒന്നും കാണാനില്ല അത്രയല്ലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പെടാത്ത പലതും അവിടെ കാണുമല്ലോ വളരെ പോസ് പോസിറ്റീവ് വിഷനോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചൊവ്വയിൽ പ്രളയകാലമാണോ അറിയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അല്ല ചന്ദ്രനിൽ പ്രളയകാലമാണോ അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രളയകാലം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലക്ഷം വർഷങ്ങളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജീവൻ്റെ ഉത്ഭവം നടക്കുന്നു ഒരു ഒരു നല്ല ഫിക്ഷൻ നോവല് മാതിരി അതിനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു നമുക്ക് സൃഷ്ടി സമയത്ത് സമസ്തമായതിലും ഊർജ 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 സംഗമം ചെയ്യുന്ന പ്രളയകാലത്ത് സമസ്ത ചരാചരങ്ങളെയും ദീർഘനിദ്രയിൽ ആഴ്ത്തുകയും സൃഷ്ടി സമയത്ത് സമസ്തമായതിലും ഊർജ സംഗമം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമേ താപം കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കുകയും അതേ താപം കൊണ്ട് ഊർജം കൊണ്ട് ചലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട വിദ്യയോടു കൂടിയ രണ്ട് അരണികൾ മാതാവായിട്ടുള്ളത് അരണികൾ എങ്ങനെയാ രണ്ട് അരണികൾ ചേർത്ത് കടഞ്ഞിട്ടാണ് തീ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ആ അഗ്നി വരുന്നത് രണ്ട് മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളെ മാത്രമായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് ആ സർവസംഹാര ശക്തിയുള്ള അഗ്നി അതൊരു വശത്ത് സർവ്വത്തിനും ഊർജവും പ്രകാശവും പറയുന്ന അഗ്നി ജഡരാഗ്നി പോലെയുള്ളത് മറുവശത്ത് അഗ്നിക്ക് തന്നെ രണ്ട് ഭാവമുണ്ട് ആ രണ്ട് ഭാവങ്ങളെയും കൂർത്തിണങ്ങിയിട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് അരണികളെ മാത്ര സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിട്ട് സർവോത്കൃഷ്ടനായവനും അതി തേജസ്വിയും എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്നവനും സർവോത്കൃഷ്ടവനായ ആ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അഗ്നിയിലിട്ട് കത്തിച്ചു തീയാരിക്കുക സകല വേസ്റ്റുകൾ കത്തിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അയേൺ മെറ്റലർജി ഇരുമ്പ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വെള്ളി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വർണം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു നാറി പുഴുത്ത തുണികളെല്ലാം അഗ്നിയിലിട്ട് കത്തിച്ചു ആ അഗ്നിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വൃത്തികേടാവുന്നുണ്ടോ അഗ്നി അഗ്നി ചീത്തയാവുന്നുണ്ടോ ഈവൺ വെള്ളത്തിലിട്ട് നിങ്ങൾ തുണി അലക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ചീത്തയായി വരും വെള്ളത്തിന് ദുർഗന്ധം വന്നൊന്നും വരും പക്ഷെ അഗ്നിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല അഗ്നിയെ ഒരു തരത്തിലും സർവോ സർവോത്കൃഷ്ടനാവാൻ കാരണം എത്ര തിന്മകൾ അഗ്നിയിലേക്ക് കൊടുത്താലും അഗ്നി ചീത്തയാവില്ല അഗ്നി അശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല അഗ്നിക്ക് അതാണ് സർവോത്കൃഷ്ടനായതിനും അതി തേജസ്വിയും എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്നതും എല്ലായിടത്തും അല്ലെ ഒരു തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയെടുത്ത് ടക്ക് നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് തീ വരും അതൊരു വിറകിൽ കൊടുത്താൽ കോഞ്ഞാട്ടയിൽ കൊടുത്താൽ അത് ചകിരിയിൽ കൊടുത്താൽ അത് കടലാസിൽ കൊടുത്താൽ അതൊരു ഒരു പഴയ വീട്ടിന് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കത്തി നശിക്കുന്നത് കാണാൻ ജ്വലിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം എല്ലാത്തിനെയും എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ അഗ്നിക്കൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്നവനും സമസ്തവും അറിയുന്നവനും ബുദ്ധിമാനുമാകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും സമസ്ത ലോകത്തിന് വേണ്ടിയും വിജ്ഞാന ശോഭയോടു കൂടിയവരുടെ വിദ്വാൻമാരുടെ ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം അത് നല്ലവണ്ണം പ്രപഞ്ച ചൈതന്യമേ അഗ്നി തേജസ്സുള്ളവനെ നീ നിലനിർത്തുന്നു എന്തിനാ നിലനിർത്തുക ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തുന്നു അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തുന്നു വിദ്വാൻമാരുടെ ധൻ ധർമ്മ സംരക്ഷണ യജ്ഞങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തുന്നു വിജ്ഞാന ശോഭയുടെ ആ വിജ്ഞാന ശോഭയെ നീ നിലനിർത്തുന്നു ഇതെല്ലാം സമസ്ത ലോകത്തിനും നിലനിർത്തുന്നു ഒരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സമസ്ത ലോകത്തിൻ്റെയും വിജ്ഞാന ശോഭ സമസ്ത ലോകത്തിൻ്റെയും വിദ്വാൻമാരുടെ സർമ്മ ധർമ
സമസ്തവും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാനുമാണ് നീയ് തേജസ്വിയാണ് നീയ് എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് നീയ് ത്വമഗ്നേ പ്രഥമോ അംഗീരസ്തമക്കവേർദേവാനാം പരിഭൂഷ ശിവ്രതം വിഭോർവിശ്വസ്മൈ ഭുവനായമേ ധീരോ ദ്വിമാതാ ശയുക്കതിദാചിതായവേ ഏ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മന്ത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു മന്ത്രം പറഞ്ഞ് അർത്ഥം പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാനൊന്ന് മന്ത്രവരി രണ്ട് വരി വായിച്ചു ഒരു റിക്ക വായിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ ഒരു ചിന്താധാര വേദം ലോകം മുഴുവനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രപഞ്ച ചൈതന്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ആ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മനുഷ്യനും എല്ലാത്തിൻ്റെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മഹത്തായ സന്ദേശം വേദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രണാമം നമസ്കാരം